Hello, hello, Julio César. You're early. De temprano, Julio. Bienvenido. Hello, teacher. ¿Cómo estamos, Julio? ¿Cómo me le ha ido? Pues, mm, más o menos. Hoy estoy bien cansado del trabajo. Bien cansado. Sí. ¿A ¿Qué hora sale? ¿A las 5? No, salgo a las 7, pero como hoy tuve que hacer eh, inventario y estar en, ca en, en caja y a la misma vez estar en bodega. Oh, chica. <ríe> me tocó pesado hoy. A las 7. Pero, pero, o sea, hoy sí salió. Bueno, pero en una hora sí, digamos, llega a su casa. No, si estoy de, del centro comercial de donde trabajo, estoy a cinco minutos. ¿De su casa? Ajá. Ah, bueno, <ríe> qué galán, ¿verdad? Que está cerca. Sí, sí pero me dejaron en esa tienda. <ríe> sí. Uy, chica, pero sí, me pesado, empieza temprano, a las siete. Sí, y ya para entrar, entramos a las nueve de la mañana. Wow. Bueno, a y salimos nueve, a las 7 de la noche. Poquito, pero ni tanto. <risa> pero a ver, cuando son las temporadas, por ejemplo, estos dos últimos, estos, estos tres últimos meses que faltan del año, sí, salimos a veces a las 8. Ahorita en esa temporada que viene se va a poner bueno. Ah, sí, ahí sí. Pero ahí la voy a recibir por el celular. <ríe> ¿A dónde están ustedes? En Almacenes Tropicales, Metrocentro San Miguel. Mm. ¿Dónde están? Bueno, vamos a ver si damos una vuelta. <ríe> a ver cuándo la ves por ahí. En que está lejos. <ríe> no, pero ahí tenemos, en, tenemos 47 tiendas en todo El Salvador. Sí. Sí, no, sí, hay bastantes de esas tiendas. Sí, ahí están. En, ¿por, dónde vive, ¿Por dónde vive usted? En San Salvador. Ah, pues le quedan la de, la de Metro, la de Galerías. Y ahora va a estar bonito, ahora Chivo. El, el, Para Black, Black Friday. Ajá, el Black Friday, ¿qué hacen? 27, bueno, el último viernes de, de noviembre. El último viernes de noviembre. Pero sí hacen, está, sí hay este, promociones. Ah, sí, 45% de descuento. Sí, sí. Es bonito. Sí, ahí le esperamos entonces. <risa> Gracias, Julio. Okay. Bien, veamos quién más está por acá. Eh, Luis, hello Luis. Hola Luis. Hola, hola. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? How are you? Cansado, nada más eso. Cansado. Vamos a ver quién más viene ahí. ¿Isaías? Ya, van a descansar mañana, fin de semana, ¿no? Luis, Luis. No, yo todavía trabajo hasta todavía. el sábado, mediodía. Ok. Hello Virginia, welcome. Hola, hola Virginia, bienvenida. Hello Jessica, Ileana. Hello, hello. Hi teacher. Hello, how are you? ¿Cómo están? La escuché de tu casa. Bien. Bien, bien, Virginia. Sí, bien. Eso, bien. Ok, vamos a empezar. Ya les enviamos ahí la enlace otra vez, que no se nos pierdan. Coach. Um, Dígame, Jessica, ¿verdad? ¿Qué fue? Ileana. Mi coach, Ileana. Coach, right now I am working. Ok. Ok, don't worry. Se puede quedar ahí como oyente. Quiero que tiene poco. Ok. Ok, so let's start with the class. Um, Luis, Isaías, if you can turn on your cameras. 
Lo que todos, eh, la mayoría están ahí con un poquito ausente. Ya vamos a esperar, ya van a entrar. Demasiado el... Bueno, este día hay mucho tráfico, ¿verdad? Cansancio y, y varias cosas, pero vamos a dar lo mejor. Que distorsionó los horarios, la tormenta, por eso fue... Uh -huh. Sí, sí. Vamos a ver. Okay, permítanme compartirles. Ok, so we're going to start with, um, let me see. Ah, yes, with this one. Ok, so we're going to review the previous topic with a game. Vamos a tratar de hacer un pequeño review de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que fue de... ¿De qué vimos el día de ayer? Vamos a ver, ya recuerda. De los posesivos. De posesivos. Ok, perfect. Let's see. Um, I'm going to divide the class in two groups. Let's see, give me one second. So we're eight. Okay, we have eight. Four and Let's see. Virginia, um, Virginia, Isaías, Jessica. Team one. Okay, team one. And Julio Cesar, your team number one. Muy bien, no olviden ahí su equipo. Virginia, Julio César, Isaías, and Jessica, team number one. Mirna. Okay, good job. okay. Mirna, let's see. Omar, Alexander, Sonia, Marisela, team number two. Y quién se nos incorporó ahorita? Sonia, okay. Team two, equipo dos. Y no lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar. So, uh, what I want you to do is to help me uh, selecting the correct possessive uh, or making the possessive case, okay? Vamos a tratar de hacer el posesivo, correcto. Let's see, team one, please pick a number. So, el equipo uno, elija un número, pick a number, team one. Number nine. Number nine. Let's see. Okay, so go to first place. También tienen algunos ahí, um, como decirles, algunos premios. Tiene ahí cinco puntos de bono. Let's see, team two, select a number, team two. Three. Okay, number three. Okay, take five points. Han empezado peleando. <laughs> Ya vamos viendo qué, qué, grupo, qué tipo de grupo son. Tome cinco puntos, lo que se había ganado. Con mucho esfuerzo, vamos. Team one, select a number. Mm, number four. Four, ok, number four. The cell phone of John is in the classroom. Tratemos de hacer equipo uno, hacer el posesivo. Con esa oración, the cell phone of John is in the classroom. El, el teléfono, el celular de John está en el salón de clase. So how can we make that possessive? Um, classrooms. Mm. I'm going to help you. John's. Oh, uh -huh. El teléfono de... Young's cell phones eh, is in the classroom. Ok, so you see, it was easy. Así lo vamos a ir haciendo. O sea, les va a aparecer una oración donde expresa una posición y se tienen que invertir lo que les dan el posesivo. Uh, that possessive case. Let's see. Vamos a valerles esto. <laughs> Let's see, team two. <laughs> Tiene derecho también el equipo dos. En esta ocasión a pedir ayuda también. Vamos a ver, equipo dos. Wow. Number one, okay. The bear 
of the cat is cute. El peluche de quien del gato es lindo. So look at that. Uh, view is cute. Mm, the bird is cute. Okay, and the possessive. Y el posesivo ahí. The bird is That's cute. It. Okay, el oso es lindo. Pero no hay posesivo todavía. Cats. Okay. The cats. Not the bird of the bird group. is cute. Uh, is cute. Is Perfect. Good. Very nice, Mirna. So the cat's bird is cute. Good. Cute. Very good, guys. You're doing your best. Thanks. Okay, team one, go ahead. Select one number. Uh, number seven. Number seven, okay. The heart of Jerry is beating. It's beating. The Jerry. Team one, go ahead. Karen, you can join team one. Okay. Jerry's heart is beating. Okay. Good. Let's check that. Nice. Perfect. Okay. Team two, select a number. Team two. 11. 11. Okay. Swap points. Vamos a intercambiar puntos. Keep those. Nice. <laughs> Let's see. Team one. No. <laughs> Vamos a ver. Okay. Ahí el equipo dos quedó, le, le subieron 10 puntos. Team one, si le quedan number. <laughs> number eight. Number eight. The food of the dog is all over the floor. La comida del perro está sobre, so está toda sobre el piso. The dog's food is all over the floor. Perfect, nice. Ayer, la, ayer le salió el ejercicio. Nice. Perfect. Team one, you're doing great. Team two, select a number. 15. Okay, 16. The father or your mother is your grandfather. <laughs> okay, the father of your mother is your grandfather. El papá de quién? De tu mamá. Eh, tu mamá. grandfather's. Ay, ya está todo enredado. Tu abuelo. De tu, ajá, de tu abuelo. El papá de tu mamá es tu abuelo. Any idea? So, ¿Alguna idea, equipo? Grandfather. Grandfather oh, okay. is father or your mother. Okay, let's see. Any other idea? Vamos a ver otra idea, chicos. Ahí, otra, otra idea. Okay. Any other idea? Jessica? The fathers. <laughs> Eduardo, you can join this team, team two. Eduardo, pueden irse al equipo dos. Creo que Eduardo viene llegando. Ok. Any idea, vamos a ver una idea aquí, cómo hacer el posesivo. The father of your mother is your grandfather. <laughs> Esto nos ayuda también, lo, 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 los posesivos también nos ayudan para... Hablar de relaciones familiares. Recuerden que lo vimos ayer. Cuando se hace eso de la descripción del family tree, no se dice, my, grand's, my grandmother's daughter is Susan, for example. La hija de mi abuela es Susana. And she's my mom. So let's try to check that. One. Your mother's father is your grandfather. Uh -huh. El papá de quién? De tu mamá. Es tu abuelo. Ok. Team one, please select one. Team one. Um, number ten. Ten. Ok. Swap points. Ok. Intercambiamos ahí puntos. Nice. 
Ya le robaron team two. Team two, select a number. Um, five. Five, okay. The mother of your sister is your mother. Otra parecida. Uh -huh, it's similar. The, the mother. Mother's, the mother's is sister. Your mother. Okay. No. Mm. So we need to make that possessive. Any idea? Mother. Team two. Vamos a ver qué más ahí. Ayuda. Your mother. The sister's mother is your mother. Mm. No. Okay. Yes. 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 Travel in what? Your mother. <laughs> okay. So look yes. at this. Can you read that, Jessica? Tu hermana y mamá de. Mm -hmm. La mamá de tu hermana es tu mamá. Your sister's mother, la mamá de tu hermana, okay. la mamá de tu hermana es tu mamá. mamá. Mm -hmm. so, I hope we can study that. Let's see, team one, select a number, team one. Two. Two, okay. The favorite subject of Pam is English. Any idea, guys? Pan's subject favorite is English. Okay, so you're close. Close. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Pan's favorite subject is English. Okay, nice. So Pan's favorite subject is English. Very good, ladies. Team two, select a number. Muy fea, no, no, no tengo ninguna. Ah, tiene que decirle. Creo que ellos deberían de elegir otra vez porque yo dije la anterior y soy del 2. Es del 2. Ah, ok. No, pero. Mm, no, no. Ustedes van, no. ustedes van, equipo 2. Equipo 1. Karen respondió al final. Vamos a ver. Equipo 2. No. Ahí les, les ayudo un poquito. <laughs> okay. Team. The hat of Mr. Wilkerson is red. This one's my favorite. <laughs> so what do you think, guys? So what's um, the answer? Team two, Eduardo, uh, Jessica, let's see who else. The hat of Mr. Wilkerson is red. So what do you think, guys? El sombrero del señor Wilkerson es rojo. So we start with the Mr. possessor. Uh -huh, Mr. Mr. Wilkerson. Mr. Wilkerson, hat. Israel. Okay, nice. Perfect. So Mr. Wilkerson's hat is red. So remember, first we have the possessor and then the possession. Bueno, well, primero escribimos acá eh, la persona que, el possessor, por decir algo. Persona que, a quien le pertenece el objeto y después el objeto. Okay, team one. Uh, number 14. 14, okay. The tail of the horse is not short. The horse tail is not short. Okay, good. La cola del caballo es, no, no es, no es. Pequeño, okay, Four. Team two, select a number, team two. So you have three numbers. Select one. Six. Six, okay. 
The hair of my cousin is blue. Cousin, cousins, um, cousins, my heart is blue. Mm -hmm. Okay, you're close. I'm going to cerca. My cousins. My cousins. Hi. Hi. Okay. Is blue. Perfect. My cousin's hair is blue. Very good. Team one, the last one. Team one. Number um, 12. Number 13 or 12? 12. Okay. The offices of the doctors are beautiful. The doctor's offices are beautiful. Okay, nice. Easy, right? And the last one, uh, team two. Susan is the moon, the mom of Rachel. Susan is the mom of Rachel. Susan is the mom of Rachel. So what do you think, guys? Any idea? Come on. Susan is the mother of Rachel. Susan is the mother. Rachel is the mom. Susan. Mm, okay. Possessive Rachel's. Rachel's. Rachel is mom. Rachel. Rachel's Rachel, mom. Rachel mom. mom. Okay, Rachel's mom is Susan. Susan. Perfect. So look at that. Nice. So team two, great job. So team one, the same. Ninety points and ninety-five. Unbeatable. Um, okay, so let's continue. We will continue playing later on because today we will continue with the book. So I want you to um, check in uh, your manual. So we're going to be working on that manual today. And here we have our objective for this unit. So let me show you this in full screen. Let's see. Okay, so that's not possible. Okay, so we're starting um, this week, unit two, and this is the objective that we're discussing this unit, this unit. I will be able to describe my job position and activities that I perform every day at work. So that is what we're talking in, about this week, about our job position and activities that you perform at work every day. So now let's go to the um, class presentation and let's try to identify some vocabulary that we need to um, have clear in order to have a conversation. So look at this. I want you to match or try to match the definition with the vocabulary, okay? Vamos a aprender el vocabulario que tenemos por acá y después vamos a hacer el match. Las relaciones. Number one, so listen up, schedule, schedule, or schedule, schedule. So listen up and repeat, schedule. 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 Or schedule, schedule, schedule. So we have two ways. Schedule. Um, uh, schedule. You can pronounce that in two ways, schedule or schedule. BC, number two, BC, 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 and tight, 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 tight. 
Okay, schedule. What is a schedule or what is the schedule? Number one, any idea? Schedule, what is the schedule? It's a series of regular working business or school days that include seven days. Okay. Okay, nice. So we have a definition. It's a series of regular working and business or school days that include seven days. Okay. Un horario, right? Number two, BC. So what is what does it mean to be BC or tied? Ocupado. Ocupado. Okay, so what could be the definition for that one? Busy and tight. Ocupado o con una agenda apretada. Tight means apretado, tight. So look at this. Number one, two, three, see? The other one is um, five and six. Maybe a... Uh, Five. Five. Mm, consists of a list of possible activities to do. Mm, okay. No, so, no. Uh -huh. so what do you think? Well, three, having a lot of activities to do. Having a lot of activities to do. Muchas actividades que hacer, right? Okay. Week. So what does it mean week? Um, the... Period from free from Friday Bye. evening through Sunday evening speciality. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Regarded, 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 regarded is a time for relaxing. Mm, okay, so that is that week. Is no. that week? No. 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 Um, a series of regular working. Okay, so we have another possibility. Week, a series of regular working, business, business or school days. School days that includes uh, seven days. Seven days. Okay, so we need to check again, right? Weekend. Weekend. So what is weekend? The period for Friday evening. Sunday evening. Okay. Have the time for relaxing. Okay, nice. How about production? Production. The action of making of manufacturing from components or archive materials. Raw materials. Raw materials. Raw materials. What is the meaning raw? Prima, materia, materiales, prima, materia, prima. Okay, let's see. How about team? Team. The last one. The last one, right? The last one. And I think that I owe you one. How about schedule? Let's check this again. Schedule. So what do you think about this one? Content of life. Uh-huh. Of positive activity to, to do. To do. Mm -hmm. Consiste en una lista de Posible posibles activities. actividades a realizar. Okay, so now let's practice again. Schedule, schedule. 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 What is the other pronunciation? Schedule. Schedule. Okay. Schedule. BC. BC. Tight. 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 Week. Week. Weekend. 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 Production. 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 And team. Team. And team. 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 Okay. Nice. So you may take a screenshot or pueden tomarle una captura de pantalla. So 
So what is the schedule? Question, what is the schedule? Spanish, what's that? Horario. Un horario, okay, un horario. Busy? Ocupado. Ocupado. Tight? Apretado. Apretado, right? When you have a, a tight agenda. Cuando se tiene un día apretado o una agenda muy apretada. A week? You see, right? Semana. Week? Semana? Weekend? Production? Production? Producción, right? Producción. En team? Equipo. 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 Perfect. So now let's continue. Uh, for this class, we're going to talk about simple present. So we're starting to learn simple present. But first, um, I want to show you some verbs in order for you to have some, uh, let's say, some knowledge about some verbs. Probably that you you will need. I'm going to send you a list. Yo le voy a estar enviando una lista de verbos también para que puedan utilizarla. So, but first, let's try to check this. Uh, so what simple present about? So we have simple present tense uses. Let's see, uh, Karen, can you read that, please? The information in that slide. Are you leyendo? Slide that use the same schedule busy. Ah, okay. Slide. Ah, okay. Hold on. Simple present tense uses everyday activities. What do you do every day? Routines, habits, general truth. Okay, nice. So here we have some common usage uh, usages for simple present. So look at this. We have a everyday activities, routines, habits, uh, general truths, and these are some of the common usages that we're studying during this unit. Estamos estudiando el presente simple. ¿Para qué lo utilizamos? For everyday activities, for actividades diarias. What do you do every day? For example, ¿qué haces todos los días? So what do you do every day? And let's check another one. Routines, para rutinas, habits, hábitos, and general truths. So hold on, I'm going to send you um, a list of verbs. Les voy a compartir ahorita, aprovechando, les voy a compartir una lista de verbos para que ya la vayan estudiando. So you may check that one. Perfect. So now let's continue. So we're going to learn first some uh, verbs. Les voy a mostrar acá algunos verbos. Ya después eh, vamos a hacer otras cosas. Vamos a aprender un poquito más de los usos. So but first we're going to study some verbs. Bake. So listen up and repeat with me. Bake. Bake. So what is bake? What is bake? Bake. Ornear. Ornear, okay. Bake. Bake. So guys, do you bake? Do you bake? Do you bake? Yes? No? No. 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 No, right? I don't. I don't. I so don't. take notes about some verbs that you don't know. Vayan tomando apuntes de algún verbo que no conozcan. The next one, cut, cut, style hair, cut and style hair. So what's the meaning for these verbs in Spanish? Cut and style hair. Cut is cortar. Cortar. And how about style hair, any idea? Estilos de corte de cabello. Corte de cabello. Uh -huh. Peinar el cabello. It could be peinar el cabello. Look at this one. So we have cut hair and style hair. Peinar el cabello. The next one, build. So what's build? What's build? Build. 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 Build.
Listen, bill. Bill. Build. So look at this builder. Construir. Construir. Okay. Build. Build. So listen, listen and repeat. Build. 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 Nice. Build. So take notes. Take notes. Deliver. Deliver. So when you ask for pizza, when you ask for Chinese food or Papa John's, I don't know. What's your favorite food? What's your favorite food? Uh, junk food, Karen? Maybe a leaks. Chance. <laughs> John's. Okay. So when you ask for a delivery, so that's a noun, right? Delivery. Uh, what's the meaning of deliver? Deliver. So what's that? Repartidor. Repartir. Okay. Repartir. Repartir. And delivery. So so what could be a delivery? No sé qué sería un, un delivery. El repartidor. Mm, let's see. La entrega. El domicilio. El domicilio. El domicilio. So you can call it delivery man. Delivery man. Podría ser delivery man para referirnos a, lo, a la persona que hace las entregas. Delivery man. Delivery, el domicilio. Y deliver, el verbo. Repartir. Let's see. Draw. Draw. And design. Design. Draw and design. So listen, listen and repeat with me, please. Draw. 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 Design. 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 Perfect. The next one. Uh, let's see. Questions about this one. What's draw? Dibujar. How about this one? Diseño. Diseñar. Diseñar. Okay. Drive. 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 What's drive? Drive. Conducir. Conducir, right? Drive. So repeat that with me, please. Drive. 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 How about this one? We have fix. Fix. So what is he doing? He's fixing something, right? He fixes things. So what's fix? Mm. Reparar, right? Reparar. For example, repair plumbing appliances. So what's plumbing? Plumbing appliances. Plomero. Mm, plomero o reparar. Plomería. La? Reparar plomería. Ajá, la plomería. Okay. So let's continue with another one. Fly. Fly. So what's fly, guys? Fly. fly. Aeroplane. Volar. 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 Fly. Volar. Garden. Garden. Jardín. Mm, okay, jardín. Jardinero. Jardinero. O, but look at the action that he's doing. Pero qué es lo que hace un jardinero? Okay, garden, jardín. Sembrar. Sembrar, cultivar como verbo. Lo estamos viendo como verbo. Cultivar, sembrar. Guard. Guard. Guardia. Guardia, ok. Guardia. So what's the action? ¿Qué acción hace un guardia? Cuidar. Cuidar, Cuidar. proteger. So you can call that guard. 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 Okay. Guard. So he protects people or he, he protects some, let's say, places, right? Where he offers security. So guard. Proteger. Let's see. How about this one? Manage. 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 And supervise. 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 So what's manage? What's manage? Dirigir. Andar. Mm, administrar could be gestionar. Administrar, gestionar, controlar. So the same as a, a supervise, right? Supervisor. So you manage with things. 
arreglar, so it could be arreglar, super, uh, controlar, gestionar. Um, let's say, yeah, that's, that's basically what this manage is. And supervise, supervise. Okay, so can you repeat that with me? Manage. Manage. Supervise. 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 Paint. 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 I, I think I have no questions about this one. <laughs> so what's paint? <laughs> Just in case. Pintar, right? Paint. Use a computer. Use paint. a computer. Use a computer. Uh -huh. Use a computer. Usar un programa o una computadora, right? How about this one, uh, Julio? Can you read that one? Answer, telephone, type, file, and take messages. Eh, atender el teléfono, eh, contestar, enviar mensajes. Okay, contestar el teléfono, type, digitar, file. Sí, ya. Ajá, file, ¿qué sería file? Archivar. Archivar. Y, y take, contestar mensajes. Tomar. Ajá. Hey. Answer, telephone, type, file, take messages. Um, okay. Let's continue with the next one. Sell. What sell? Sell. Vender. Vender. Perfect. Good. So you're not. Basic, basic. Let's see. Serve. Serve and help customers. Serve and help customers. So what's that? Servir y ayudar a los clientes. Servir y ayudar a los clientes. Atender. Mm -hmm. Serve, atender, ayudar. Teach. So what's that? Teach. So what does a Enseñar. professor do? Uh -huh. Enseñar. Enseñar. Research and do experiments. Research and do experiments. Crear experimentos. Uh -huh, okay, crear experimentos, hacer experimentos. And how about research? To investigate, right? To investigate. I research about... Uh -huh. Research, investigate, to investigate. Investigar y hacer experimentos. Wash dishes, wash the dishes. So what's that? Lavar los platos. Lavar los platos, perfect. Clean and wax. Clean and wax. So what's that? Limpiar. No sé. Limpiar y pulir. Pulir o cerrar, encerrar, right? Pulir o encerrar. And clean. Ok, weld. Weld. So what's weld? Soldar. Soldar, right? Soldar. So remind me to send you this PPT. Ok, soldar. Weld. Ok, and that's all. Y okay, solamente eso voy a compartir por el momento. Ya les compartí una lista. Eh, ¿Cuántos ya la abrieron? ¿Ya la tienen por ahí? Ya lograron visualizarlo. Because we're using that today. So hold on. I'm going to share again. Okay, now we can study what simple present about. Is everybody um, observing the presentation? Ya todos están viendo ahí la presentación? Yes. Tell me. Yes. Simple present. Yes. Next. Good. So we're going to study a little bit about this and what simple present. Uh, let's see, I'll need your help. Hey, Karen, again, please help me with the um, information about simple present. Simple present is used 
to talk about an action which happens on a regular basis. Mm -hmm. We use the present tense to talk about something that is true in the present. Examples, okay. At 19 years old, he lives in London. I'm a student. Okay, so look at this. What is simple present? Lo utilizamos para hablar de una acción que sucede regularmente, right? Or uh, diariamente. So we use the present tense to talk about something that is true in the present. Para hablar de algo que es cierto en el presente. For example, I'm 19 years old. Tengo 19 años. Uh, he lives in London. El vive en London. And I'm a student, right? So that's true in the present. So that is one of the usages. So let's continue. May I continue? Vamos a seguir. Avísenme si hay alguna duda, okay? So this is about the usages. Okay, um, Cesar, please continue. What is simple present? Uh, simple present tell uh, something that happened again and again in the present. Okay. I play football every weekend. Perfect. So look at this. So we're talking about things that happen again and again in the present. For example, I play football every weekend. So what could be another example? Something that happened again and again in the present. Algo que sucede siempre en el presente. I play football every weekend. Yo juego fútbol cada fin de semana. I watch movies on Sunday, for example. So what could be another, uh, let's say, example? A regular activity, una actividad regular, se hace. I work every day. I work every day, nice. I work every day, perfect. Let's see, so let's continue with something else. And here we have something above the structure, simple present tense. Um, here we have to understand first these charts, singular form and plural forms. So notice that we have singular forms for he, she, it, s is added to the verbs, he talks, she loves. So that is in general, right? Because we have some rules to add. Plural form, they, we, I, you. No s is added to the verbs, they talk and we love. Okay, veamos acá, empezamos acá, singular form, con los sustantivos singulares, he, she, it. ¿Qué pasa al verbo? ¿Qué le pasa al verbo cuando estamos hablando de tercera persona o forma singular? ¿Qué es lo que hacemos? Agregamos un eh, te. Agregamos. Te. ¿Qué dice acá? Veamos. S. S. Uh -huh. Agregamos S a los verbos, pero esa sería la regla general, bro. Ya la vamos a ver más a detalle, más profundidad en las clases que vienen. Entonces, agregamos S a los verbos, la, la mayoría de los verbos, pero hay ciertas excepciones que son similares a las que vimos ayer, pero ayer eran con sustantivos, ahora son reglas similares, pero con verbos. Según la terminación, se le agrega ES, IES o solamente S. And the plural form. Necesito agregarle acá S a la forma plural. Oh, no. No. Ok, por ejemplo, tenemos acá. He plays. She plays. She works. Ajá, uh -huh. another example. He dances. Ok, he dances. He welds, okay. How about this one? I play, play. you work. You work. And another example? He dance. They dance. They dance. We. We well. 
Well, okay, nice. So, do I need to add S here? Necesito agregarle S acá en las formas plurales? No, right? Eso solamente es acá en las formas singulares. ¿Qué quiere decir? Uno, ¿verdad? ¿Quién juega? Él. Él juega. Ella trabaja. Él baila. Él. I don't know how to conjugate that in Spanish. Soldar. <laughs> suelda, I think. <laughs> Pero no es suelda, con suelda que se el mercado. <laughs> Let's see. Uh, how about active market? Mary washes the clothes every morning. So look at this. So we have active form. Mary washes the clothes, uh, the clothes every morning. Passive form, the clothes are washed by Mary every morning. Okay, well, ahí vamos a ir tocando este tema más adelante. Las formas activas y pasivas. Por ejemplo, ¿quién lava los, um, la ropa? Mary. Okay. ¿Qué cosa es lavada por Mary? La ropa. La, la ropa. ropa. Uh -huh. A eso nos referimos cuando hablamos de voz activa, o forma activa y forma pasiva. Pero no vamos a meter mucho ahí. Okay. So now let's continue. Okay, so notice here we have the rules that we're going to um, aim at today. And the form. Can you read the form, please? Let's see, Gabriela. Form. For I, you, we, they. Okay, example. I work. I, I work. You work. We work. They work. Okay, nice. So remember, whenever you have I, you, we, they, even though this is not plural, this is singular, right? Aunque este no sea plural, pero este también va incluido acá, ¿verdad? So with the plurals. So you don't add S. Acá no se le agrega S. So continue, Gabriela, with third person. Tercera persona. Third person, uh, she works. He works. It works. Okay, nice. She works. He works. It works. Work. Nice. So notice this. She, he, it, add S to the verb. Lo que estamos hablando anteriormente. Tercera persona, he, she, it, agregamos ese al verbo. So continue, please, uh, Julio, with this side. Um, I teach. Teach, I teach. Perdón. You teach, we teach, they teach. Okay, they teach. Continue um, with the third person. She teaches. She teaches. She teaches. She teaches. He teaches. He teaches. Okay, nice. So look at this. Um, birds ending in S H C H double S O or X. Example: teach, wash, watch, and go. Add E S to the verb after she, he, or it. ¿Qué quiere decir ahí? Eh, en español. Ok. okay. Lo, los verbos que terminan en SH, CH, SS, O y X. Ok. Eh, al final se le se agrega ES. Se les agrega S. Todo verbo que termine en SH, CH, WS, O, X, se le agrega S. Y eso lo voy a utilizar siempre con todos los pronombres, con A, U, V, D, con todas las. Eh, ya, ¿sí? O solamente con He, She, It. Con He, It. Ok, después de He, She, It. Ya, algo muy importante, esto nada más lo van a utilizar en presente simple, oraciones afirmativas. En oraciones afirmativas ustedes van a hacer estos cambios. Con esto, ¿verdad? Entonces, tercera persona, he, she. Ok, so let's continue. Uh, Karen, continue, please. I, you, we, they, carry. Or okay. she, he, it, carries. Nice. Read the spelling rule. Verb ending in consonant plus Y 
example, Terry, study, cry, change, why? Do I? And at yes, after she, he is. Okay, so let's try to write that. For example, um, he, Terry, is that correct? So what's the correct form? Is it correct? He's studying? He or studies? She cries or she cries? She cries. She cries. Okay. She cries. So notice this. In este caso, los verbos que terminan en Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar y yes. Mm -hmm. Verbs ending in consonant plus Y. Carry, study, cry, change Y to I. Vamos a cambiar esta Y por una I, ¿verdad? Una I por I. And add ES. Ok, how about this? Give me examples. How about um, this spell and rule? She wash or washes. So what's the washes. correct form? She washes. Ok. He watch. So what's the correct form, guys? He watches. She watches. How about the bird go? He goes. He goes. Okay, nice. He have or he has? So what do you think about that one? He um has. Uh huh. He has. Yes, he has. Okay. Question so far. So notice the second option is the correct one. Entonces con tercera persona recuerden agregamos a ese a la mayoría de verbos si no aplica ninguna de estas reglas. ¿Qué quiere decir si el verbo termina en sh agregó s. Simple present affirmative form. Presente simple, oraciones afirmativas, right? ¿Y para qué utilizo el presente simple? So, what's that for, guys? For activities that daily routine. Daily routines, regular activities, habits. Okay, regular activities, habits. Okay, so now let's continue. Questions about the spelling rules? So, preguntas ahí de las reglas? No questions. No questions. Okay, so let's check some examples. Uh, simple present tells something that is always true. También el presente simple no habla de algo que siempre es cierto. For example, the, um, the adult human body contains 206 bones. Entonces, también lo utilizan para hablar de cosas que son eh, verdaderas o que tienen una comprobación científica. El cuerpo o, de un adulto contiene cuántos huesos? O tiene? 206. Vamos a ver. La luz viaja a casi cuántos? 300 kilómetros por, por, por segundo. segundo. Por segundo. Entonces, ese sería otro de los usos, bro. Uh, so, what's the verb in this case? ¿Cuál es el verbo acá? Contains. Contains. Contains and light. Y acá. Travels. Nice. So what's my subject? ¿Cuál es mi sujeto acá? Human body. The other human body. Okay. And this one? Light. 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 Okay. So not is something important that we need to understand is that we need a subject, a verb, subject, verb, and object in some cases. Entonces esa es la estructura clave que usted necesita para una oración afirmativa. Sujeto, verbo y objeto. ¿Qué contiene? Eh, veamos acá el primero. Sujeto. Subject. 
verb and the object, let's say. So what does the human body contains? Huesos, right? 206 bones. So that's key. If um, a sentence doesn't have, a, let's say, doesn't have a, um, a structure like this one, subject, verb, object, so probably, probably you need to check it, okay? So let's continue. Simple, present, let's see. Can you continue with that one, Gabriela? The simple present tense, the tense has only <laughs> one word. Example, uh, can continue. Uh -huh. Continue with examples. Candy likes flowers. Okay, so can you identify, guys, the subject, the verb, and the object? Subject, verb, object. Sandy, subject, verb, likes. And what does Sandy likes? Flowers, right? Entonces, tenemos ahí la estructura siempre. Sujeto, verbo, objeto. Candy likes flowers. Subject, candy, likes, verb, flowers, the object. ¿Qué, ¿Qué es lo que le gusta a Candy? Flores. Las flores, ¿ok? Flores. The flores. flowers smell good. So we have a subject and we have a verb, right? So we don't have an object in that case. So we only have subject and verb. So Mimi sings well. So they can say that's complete, right? So we're giving a description. Mimi sings well. So what's the subject? Mimi. Mimi, okay. Mimi. The verb? Sing. Sings. And what's well? Well. Okay. So let's say, Un complemento, un adverbio, oh, right? Un adverbio. So we're describing. ¿Cómo canta Mimi? Bien, bien. Okay. Mimi is good at singing. Subject, Mimi. So what's my verb? Is. Is. Okay. Is good at singing. So let's say that's complement the whole phrase. So Mimi is good at singing. No necesariamente el presente simple también abarca el verbo to be. Solo que el verbo to be tiene otros usos. Recuerden, descripciones, para hablar de ocupaciones. ¿Para qué más lo utilizamos? Para hablar de estados de ánimo. Y el presente simple con otros verbos. Ya es para hablar de otras cosas. ¿verdad? A Candy le gustan las flores. Mimi canta bien. Entonces no tiene nada que ver ahí el to be, ¿verdad? Que a veces sí nos pasa que lo, lo mezclan. Le ponen to be y le ponen otro verbo ahí. So be careful with that. Okay, so I'm going to stop here because on Monday we're checking yes, no questions. So hold on. Okay, so we're going to work on page, um, page, let's see, number 20, page 20. So with the occupations, I think that I'm going to send you some, probably on Monday, we can check that. So look at this, uh, how to use simple present, affirmative statements and negative statements. So we're going to check this. Let's see, affirmative statements. Can you read that, please, Julio? Okay. Um, uh, Leo, la oración. Mm -hmm. Read the examples. This, this side. Um, I gave a track of the final account. 
you now accounts accounts um you know you know the policy uh, policy and regulations, regulations. with the company okay they help companies against financial loss okay and negative statements can you read that please um let's see gabriela negative sentence i don't keep track of the financial account you don't know the policies and reg regulations we don't advert advert advertise 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 we don't advertise the company. They don't sleep companies against financial loss. Against financial loss. So let's check the verse. Yes. Keep, listen and repeat that with me. Keep, keep, no, 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 advertise, no. advertise, advertise, help, 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 help. Okay, so now let's check the affirmative statements and the negative statements. I help people. Yo ayudo a las personas. How about the negatives? What do I need in order to make a negative? So we're going to use auxiliary verbs. Okay, auxiliary verbs. So what auxiliary verbs I need to make a negative? ¿Qué verbo auxiliar necesitamos para hacer un negativo ahí? Una oración no. negativa. Do. 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 Ah, ok. Do not. En. Y el otro. Does. No. Does not. Does okay. not. Does not. Does not. So, why is the contraction for this? Um, for this one, don't and doesn't. doesn't. Okay, muy bien. That, Tenemos ahí that's ese that's punto importante. Necesitamos verbos auxiliares para formar las oraciones negativas. Examples. So try to give me some examples. Tienen algunos ejemplos con los verbos que estuvimos estudiando. I help people. Negative. I don't. I don't help people. Perfect. How about, give me more examples, more examples. Affirmative and negative. Okay, I read a book, say. Negative. I don't read a book. a book. Okay, how about this one? He plays the piano. Okay, he plays the piano. Negative. He doesn't play the piano. Okay, he doesn't play the piano. So how, how can I know when to use doesn't and don't? Cuando utilizo don y cuando utilizo doesn't? Tell me. I. Okay. Do. I, they, uh, I they, do they. What else? Me falta ahí algún otro? We. We. Solamente esos? Yes. Okay. How about dozen? How about dozen? She, he, she, eat. Okay, he, she, eat, right? Vamos a poner por acá. He, she, eat. So keep in mind that. Okay, uh, let's see. Give me more examples. Karen, give me one example. Affirmative and negative. 
please. We play football. Okay, we play football. Negative. We don't play football. Okay. So we don't play football. Let's see, um, another example, Julio. Oh, see, um, um, they, uh-huh, uh, Oh, era el negativo. Affirmative and negative. Affirmative and negative. They. Uh, they are. Mm, another verb. Not to be. Not to be. Another verb. Otro verbo que me exprese otra. En una acción. Okay. Um, I'm they, sorry. <laughs> they sing, they, uh, let's say they sing. They, they listen music. Okay, they listen to music. Negative. They don't. They don't. They don't, don't listen to music. Listen. They don't listen to music. So be careful with this. One. Okay, por acá se los puse. Don't, ¿con cuál voy a utilizar don't? Con I, you, we, they. Con doesn't, he, she, it. Okay. Sí, uh, give me more examples. Uh, Mirna. Ajá, uh, uh, Gabriela. She, she make a dinner. She, okay, makes. Or she cooks. She cooks, no. She cooks a dinner. Dinner, she cooks dinner. Uh, she cooks dinner. Negative. She doesn't. She doesn't. Cook dinner. This way. Así. Así estaría bien mi oración negativa. So what do you think, guys? Oh, is only she doesn't cook dinner. Okay, perfect. Important here. So now is this. Hola, don Victor. Hola, yeah. Okay. Importante acá, recuerden que acá en nuestra oración negativa ya no vamos a ubicar la S como lo hacíamos en oraciones afirmativas. Por eso tenemos ahí un verbo auxiliar que nos está transformando en nuestra oración negativa y ya no más la regla de agregarle S, S al verbo que nos hace afirmativa. Let's see, another example, Mirna, or somebody else. Let's see, uh, Eduardo. Hi. Hello, give me one example. Hello. He, no. Uh, ahí sería crear la oración negativa. Affirmative and negative. Affirmative and negative. Juan, eh, ¿con qué verbo? Select one. Pueden ver la lista de verbos que les compartí. Or, so give me ideas about some verbs. Vamos a ver, dígame idea de algunos verbos. Juan. Juan. Okay. Rice. Letters. Juan escribe cartas. Juan. Negative. Not, not rather, right. Doesn't. 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 Doesn't right. Right. Letters. Okay. Doesn't. Doesn't. Recuerden que tiene, tenemos que agregar el, la partícula. Do y qué más? El not, ¿verdad? Do not. O doesn't. Pero vamos a tratar de utilizar más que todo contracciones, ¿verdad? No puedo dejarle solamente no. Juan, do not, I uh, mean, doesn't, 
not or does not right okay let's see uh, give me another example eduardo one example eduardo ali <clears throat> Dancing. Okay, dances. We can go. Dances, reggaeton, cumbias. <laughs> Salsa. Salsa, okay. Negative, Alice. Doesn't. 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 Salsa. Dance, salsa. Okay, so let's check the structure. Look at this. Subject, verb, complement or object, right? Negative, subject plus do plus not. Well, in this case, it could it's, it's does, right? Does not, okay. Um, base form plus comma. So that is for third person. Esa para la tercera persona. And again, for let's see, for any other person, para otra persona, you don't dance salsa. Or you do not, right? Subject plus. Auxiliary verb plus not plus what else? Base form plus complement. Let's see, I'm going to check that. Okay, let's see how to do it. Okay, guys, any question about this? Preguntas, chicos, de, de las estructuras. Estructura afirmativa. Eso se mantiene la misma, solamente recuerden ¿verdad? que en los verbos tienen que ser algunos cambios en oraciones afirmativas, es tercera persona. Y acá, tercera persona, oración negativa, auxiliar, das, más el not, ¿verdad? la partícula not, y la forma base del verbo, forma base, forma infinitiva, ¿verdad? forma base, solamente eso, ¿verdad? sin hacerle ningún cambio. Cualquier otra persona que no sea tercera persona, auxiliar, do y la negación con not más la forma base del verbo y el complemento. You don't dance salsa. Okay. Y las contracciones. ¿Cuáles son las contracciones? Does not. Doesn't. Do not. Contraction. Does. Don't. Don't. Okay. Don't. Any questions so far? Preguntas hasta el momento, chicos. So let me know if you have questions. Preguntas, So you're ready to play? Sure. Dígame. ¿Y si ocupamos el verbo do? Un verbo en infinitivo. El verbo do. El verbo do. Ah, ok. El verbo do. Sí, el verbo do. I do exercise. Yo hago ejercicio. Yo hago ejercicio. Vamos a ver, la oración negativa sería I don't. Y ahora recuerden que ese verbo auxiliar, ese verbo auxiliar solamente me está ayudando a mí a hacer una negación, una oración negativa. Ese verbo no tenemos que traducirlo al español. Si lo traducimos al español, nos va a confundir ahí. No traduzcamos eso, sino simplemente yo no. Yo no hago ejercicio. Yo hago ejercicio. I don't do exercise. Yo no hago ejercicio. ¿Cómo estamos ahí? Sí, así era la pregunta. Sí, y en tercera persona ocupamos el dasen y luego el verbo de su forma regular, ¿verdad? Vamos a ver. Hagamos otra vez el ejemplo. She does exercise on weekends. Vamos a ver, ella hace ejercicio los fines de semana. Negative. She doesn't do exercise 
como en weekends. Siempre lo que vamos modificando es el verbo auxiliar. Veamos acá. Para tercera persona vamos a utilizar das y das. not, ¿verdad? Y usualmente pues las contracciones, las contracciones. Pueden hacerlo de la forma larga o pueden utilizar las contracciones. La sugerencia es que utilicen dasen. Para que no se compliquen tanto. Para no, no irlo escribiendo y que se escuche así como que somos este robot. Does not. Eso es. Does not do exercise. También lo puedo poner así. On weekends. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tell me, tell me. Questions. Entonces, una observación, no traducir el auxiliar. Simplemente hacer la oración negativa. Ella no hace ejercicio. Yo no hago ejercicio. Si tratamos de traducir ese auxiliar, vamos a enchivolar. Y que mejor no. <ríe> no, no lo intentemos traducir. Okay, solamente eh, me dan de cuenta que es para hacer la oración negativa. Y eso es todo. Pregunta, otra pregunta, chicos. Continuamos. May I move this? ¿Puedo quitar esto, chicos? Yes. Ok, thank you. So now let's check some um, exercises that we have here um, on your manual. On scramble, the sentences with the words provided using the simple present. So keep the company track financial accounts of. Okay, in this case, you have to use this word twice. Tenemos que utilizar esta palabra dos veces. So help me. Entonces, ¿qué necesitamos para formar nuestra oración afirmativa? Porque ahí no nos ha puesto ningún not, ¿verdad? Entonces, identifiquemos primero. ¿Qué vamos a identificar primero? Subject. Subject. But what's the subject? ¿Cuál es mi sujeto acá? They. They. Okay. My verb. So what's the verb? Keep. Okay, keep. so what's keep? Mantener. Mantener. Okay. They keep. I'm going to help you with this one. They keep track. Pueden ir checando ustedes en el cuadrito que teníamos ahí arribita. So look at this. They keep track of the financial account. So they keep track of the financial accounts of the company. Companies. 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 Okay. Ellos mantienen un registro financiero de las cuentas de las empresas. Okay. De empresas. Let's see. Negative. So it's number two. Volunteer. Help me, guys. Advertise. So what's the meaning of advertise in Spanish? Advertise. So Advertencia. Uh, advertir. Mm, um, Any idea? More ideas? Guys, ideas? Advertise? So what's advertise? Anunciar. Anunciar, right? We. So uh, help me with the sentence. We. 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 Don't. We don't. So listen, we don't, we don't advertise, advertise on the company. The company, ¿qué es lo que no publicito en el internet? The company, ¿a dónde? On, on internet. Okay, on internet. Okay, number three. I I take note notes in the meetings every day in the meetings every day okay 
I take notes in the meetings every day. Nice. So how about the next one? Number four. At the reception, Carlos and Mauricio phone answer. So what's that? Carlos, Carlos and Mauricio? Mm -hmm. Answer. Answers. Answer. Phone and the reception. And the reception. And the reception. Nice. So you're very smart, guys. So Carlos and Mauricio answered phone at the reception. So are you going to take a screenshot? Yes, no, tell me. No. Ya le tomaron foto, eh? So let me know. Ready? Are you ready, guys? Because we're having a speaking moment eh? in a way. In some moments. Let's see. Um, so let's continue. Okay, so listen up. Right now, I'm going to assign you to work on the activities that you do. So I want you to tell me what are some activities that you do uh, daily. For example, complete and practice the conversation with a new classmate using your own names and information in the guide. Continue the conversation in your own way. But here, what I need you to do is to write about the activities. So don't uh, pay attention to this time. We're going to focus on this side, activities I do. So I want you to write some examples, at least five examples of activities that you do, the activities that I do. So I'm going to give you some minutes. Uh, let's say three to four minutes, is that okay? So start writing, please. Start writing the activities that you do. Empecemos a escribir cinco actividades que hacemos diariamente y después compartimos. ¿Ok? Cinco actividades. So I'm going to give you some activities that I do. I, for example, activities I do in the morning, I... Cooking. I cook in the morning. What else? I start wash. work. Uh -huh. Wash. Okay. Mm. I start work at 7 a.m. This. I design. My classes, for example. So what's a, another activity I do? So it's not about your routine, but it's about activities that you do. Actividades que ustedes hacen regularmente. I play soccer with my friends, for example. I chat every day. <laughs> No, I work. So we work, right? We don't chat. I'm, let's see. So what are some other activities that you like to do, guys? I watch my favorite TV series. I watch my favorite TV series. Okay. For example, if you're talking about your work, I check the inventory, for example. Okay, yo reviso el inventario. I check the papers. I check emails. I check emails. I answer phone, contesto el teléfono. I answer phone. I talk with my boss. Hablo con el jefe, what else? I watch TV. I watch TV at work. 
Oh, okay. <laughs> <laughs> I watch TV at, at home, right? En la casa. What else? Okay. <laughs> Uh, what are some other activities that you normally do at work? I help my co-workers. Ayudo a mis colegas. Co-workers. So you just mentioned activities that you do. I help my co-workers. Um, coffee. I drink coffee. I drink coffee in the morning. In the afternoon and at night. Yeah, all day. In a work. Como hacen para dormir, digo yo, cuando toman tanto café. No, no le no, no les afecta. No. No. A mí sí. Puedo tomar ahorita café sí. y dormir. A mí sí, me afectó estos, estos días que pasó lo de Julia. Tenía frío un día. Ay, ay, pasé tomando café todo el día. En la noche, pregúnteme, no podía dormir. I drink coffee uh, three times a day, for example. Three times a day. Uh -huh. Tomo café tres días, perdón, tres veces al día. Tres veces al día. O tres días, tres veces. Uh, what else? Muy poquito. Muy poquito, dice. Algún día voy a ser como ustedes. I wash my clothes. I brush my I brush my teeth. teeth and how do you say dientes? Teeth. Teeth. Tooth. Uh -huh. Teeth and tooth. So that is another irregular. Let me see. Oh. Irregular, I mean. Teeth. 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 Tooth. So this is the plural. And this is the singular. Uh, I brush my tooth. Teeth. 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 Okay, okay it's in plural. The dien dientes y yeah. dientes. Dientes. Okay. I wash. Uh -huh, I brush, uh, let's say, I wash my car, I clean my room, for example. I organize my files, organizo mis archivos, I file documents, Ordeno documentos o archivo documentos. I wash dish, dish. I wash the dishes. Lavo los platos. What else? Exprésese. ¿Qué es ese? No, I no, wash no, the no. dishes. I file documents. I clean. Va a salir de primero. De la casa. A ver. Soy la... I paint my, I don't know. I paint, if you like to paint. I got the five. I repair. The five to college. Repair machines. Uh-huh, I? Prepare kids. Okay. No sé, tan formular la, la oración prepara. I get my kids. Uh, okay. School. Okay. Sí. Llevo a los niños al, a la escuela. I get or take. You can say take. I organize my kids. Let's say. Or, well, I cook. I would say I cook my kids' meals. Preparo ahí los, las comidas para los niños, para mis niños. Okay, so I think that you're ready. Creo que ya estamos listos, ¿verdad? Ready? Well, ready or not, here we go. 
So let's see, let's start with one. Um, I'm going to start with you, Karen. Please tell me, so what are some activities you do? Okay, I take a shower every day. I read the Bible at night. I use the computer every day. I watch TV. I prepare documents for several people. I organize my files and I fail documents. Okay, very good, thank you. File, file, file. Five. And let's see, um, Mirna, please tell us. So what are some activities that you do? Activities I do. Actividades que yo realizo. Uh -huh. I play, uh, I check the prior, prior. Mm -hmm. um, I drink coffee three times a day. I watch my favorite. TV serie, uh, I wash my car, I wash the dishes, um, I cook my kids meals, uh, I clean my room. And I clean my room, perfect, thank you. So just check this one, drink, drink, I drink, drink coffee. Drink. I drink coffee. Okay. Favorite. 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 So you can say favorite. favorite. Podemos utilizar lo que les comentaba de Elisión acá y omitir una letra por ahí. Favorite. 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 Podemos decirlo así también. Favorite. 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 Or favorite. My favorite TV series is La Casa de Papel. No, <laughs> but that's not true. Favorite or favorite. Okay, let's see. Uh, let's continue with um, Mirna. Mirna, help us, Mirna. So what are some activities that you do? Perdón? Excuse me. No, sorry, Virginia, Virginia. I check my email. Okay, I check my email. Mm -hmm. What else? Another one. Um, I check my email. As well, uh, my plus every day. Okay. Okay. My file. My files. Okay. I organize my files. What else? Okay. Yeah. So what else? Do you clean the house? Do you wash your clothes? Do you watch TV? <laughs> Do you cook? I wash my car. I wash my car. What else? Come on. Give me one more. Do you like coffee or chocolate or horchata? I drink horchata in the coffee. No. Yes, coffee. Okay, I drink coffee in the morning, for example. I drink coffee in the morning. Okay, thank you, Virginia. Thank you. Okay. Eduardo, tell us, Eduardo. Hello. Hello, hello, Eduardo. Tell me, tell me. Activities that you do, Eduardo? Uh, I drive cars. Okay. Continue. Five, five examples. So don't forget that. Five examples. I drive cars. 
What else? Um, I. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cocinar? Cook. Cook. I cook. Of cooks. I okay. cook. I cook. Only that? So I have two. I got two. Mention two more. O sea, dos más. Eduardo? Dos más. Mm -hmm. Watch TV. Okay, I watch TV. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Um, I play. Yes. Mm -hmm. With your friends? I have lunch. I have lunch. Okay, very good. Yeah, that's it. Thank you. Uh, Gabriela, Gabriela, tell us, Gabriela. Uh, I take a shower. I cook bread, breakfast. I file files documents. I listen music. Uh, I talk with my boss. Okay. That's it. Um, I check emails. Okay, thank you. File, I file documents. I file documents. File, file. Aha, uh -huh. so that depends, right? If that is first person, I file documents. She files documents. She files documents. Breakfast, breakfast, el desayuno, breakfast. Break, 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 I drive. I share with my college. Okay. I talk or chat. You chat. 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 Share, share. Comparto con mis compañeros. Ah, okay. Share. 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 Like, hey, share. I share. Calling. Calling. Okay. Okay. Thank you so much. So let's continue with Jessica. Tell us, Jessica. I shower every every day. I work every day. I go to the gym after work. Oh, wow. I have class in the night and I and I sleep like a baby in the night. Okay, at night. I sleep the baby. Okay. I sleep the baby at night and instead of say in the night, so I will say at night. Y nada más, cambiémosle la preposición por at. At night. Ajá, at night. Okay. Thank you, Jessica. Julio Cesar, read your examples, Julio. Okay. Um, I play soccer. Um, I wash cars. Um, I check uh, the inventory um, and ask for phone uh, and check email. 
Eh, and that's in my class. I. Answer. La última. And that's in my class. Design. Night. Design. That's in my class. Dance. And the morning. Okay, asistir. Is that what you mean? Sería asistir? Uh, asisto a mi clase en la noche. Ah, okay. I attend. Attend. I attend mm -hmm. my class. I attend to my English class. Okay. Asistir. Aquí también el, este verbo assist es ayudar. Yo ayudo. Yo ayudo. Attend. Y attend también podría ser ayudar, pero yes. utilizamos para asistencia. I attend. Hablamos okay. de la attendance. Asistencia. Attendance. I attend to my English class. I assist. I assist people. Ok. Um, eh, eh, ¿Están a cinco o...? o... Oh, that's okay. <laughs> And um, check this. Um, answer. 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 Uh -huh. Answer. Answer. Answer my phone. Perfect. Very good. Okay, so let's continue. We're going to practice with a conversation. And look at this. Describe a partner's daily routine at work. So we're going to check this conversation and we're going to practice with our classmates. Yeah, okay. Oops. So that's not working. So I lost it. And then Ya no quiere. <laughs> ya, <creo> que... <laughs> ya, ya va a dormir. <laughs> It's sleep. <laughs> sleep. Yeah, that's true. Look at this. I tired. Are you tired? Tired? Yes. So let me see if I have it here in the PPT. Hold on. So where is it? Here. Okay, so I'm going to use another one. Okay, so we're going to talk about our daily routines uh, during the last uh, time, expressing some daily routines of a colleague or your daily routines. So we're going to start this way. Good morning, Mr. For example, Mr. Vasquez. What do you do in the morning? Good morning, Mrs. Miss or Mr. Lopez. In the morning, I watch TV. I sleep until 11 a.m. and I drink coffee. Okay, but it's a routine muy lazy, right? So what about the afternoon? What do you do in the afternoon? Well, in the afternoon, I So what do you do in the afternoon? In the afternoon, I have lunch, I help my colleagues and I check emails. So that's what I want you to do. Okay, eso de los saludos nada más ustedes le van cambiando. Mr. for the boys, right? And Miss for single ladies, right? Miss Santos, for example. Good morning, Mr. Lab. Um, lapis. So you can modify that. Okay, let's see. Let's try to uh, make an example. Let's see. Uh, Gabriela, please help me. Is a good, uh, good morning, Miss Ramirez. Or Miss, okay. 
Good morning, uh, Ashley. Pregúntame a mí. Good morning, Miss Ramirez. Good morning, Miss Ramirez. What do you do in the morning? Good morning, Miss Guevara. In the morning, I wake up at 5 a.m. I go to work and I eat breakfast at 8 o'clock. Continue with this one. What about the afternoon? What do you do in the afternoon? Well, in the afternoon, I check emails, I have lunch, and I finish work at 5 p.m. Okay, mention three activities that you do in the morning and three activities that you do in the afternoon. Okay? You can add more. Entonces, ustedes pueden agregar más. Yo acá les puesto tres, que me mencionen tres actividades que hacen en la mañana y tres que hacen en la tarde. Okay, let's see another example. Um, Luis, Luis, you hear Luis? Sí, sí, sí. Okay, Luis, Luis, uh, good morning, good evening, Mr. Let's see, Luis. So, what's your last name? Mm -hmm. Monarca. Monarca, sí. Okay, good evening, Mr. Monarca. What do you do in the morning? Uh, good morning, Miss. Ramirez. Ah, perdón. Ramirez. I, in the morning, I, I watch TV, I drink coffee, I drive to my job. Okay. Nice. Continue. What about the afternoon? What do you do in the afternoon? Well, in the afternoon, I no sé, no se me ocurre qué hacer. Me me agarré en curva. Let's see. Think about drink, some... drink coffee. I uh -huh. drink coffee. <laughs> I sleep. I eat. I I work. I trabajo. Uh -huh. I work. <laughs> I work. I, I go to the. <laughs> Bien, vamos a investigar las actividades que hacemos movie. en el trabajo en la tarde. Las actividades que hacemos en la tarde. Finarla hasta que se haga la hora de salida. <laughs> Espera que llegue la hora de la salida. <laughs> okay. Yeah. Okay, so listen, uh, I want you to work in pairs um, with that conversation. Y okay, vamos a trabajar en pareja en esa conversación. Any question? No. Okay, so let's join the breakout rooms. Tomamos una captura y nos vamos a la sala. Okay, hay alguien que no haya recibido invitación. Isaías, Jessica, Omar, ¿ya recibieron invitación? So, Isaías. Eh, no recibió la invitación, Isaías. No, no. Bueno, ya le mando uno. Ahorita Hello, hello. Hola. Ah, Eliana, cierto que Eliana está en trabajo. Vamos a ver, Eduardo, ¿está acá? Hola, ahorita voy incorporando. Perfecto.
escucha, Eduardo. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, le escucho un poquito suave. Hola, 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 ¿me escuchas? Bueno, casi le he escuchado toda la clase. ¿Así le he escuchado toda la clase? Ajá, bien suave. Ok, ¿y ahora sí me escucha bien? Ah, hoy sí. Ok, eso empiezo. Okay. Good morning, Mr. Valdés. What do you do in the morning? Morning, Miss Leon. In the morning, I bring coffee. I do drive car. Uh, voy a otra vez voy a empezar otra vez empieza usted y con, yo le contesto okay, good morning Mr. Slaya what do you do in the morning good morning Mr. Rivera uh, I in the morning uh, in check I check mail I drink coffees um, and I watch TV what about the afternoon what would you do in the afternoon? Oh, well, in the afternoon, um, I check mail, um, um, check, uh, hola, hola, chicas, come on. Hola. Hola, teacher. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya estuvo? Ahorita no. ¿Qué me Virginia le está diciendo las actividades. Ah, ok. ¿Usted cómo diría entonces la actividad de la mañana? Va, empieza entonces usted y yo voy a decir las actividades. Ah. Eh, good morning, Mr. López. I'm in line. I'm day morning. Good morning. Mrs. Vasquez, in the morning, I take a shower, I have, uh, I have breakfast, I work. Cocinar, eh, ¿cómo se diría, teacher? Hacer el desayuno. I Cocinar, creo que es cook, ¿verdad, teacher? No. Yes, cook. Mm -hmm. Cook. 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 I cook. I cook. Ok, vamos a regresar a las salas, chicas. Principal. Mm. Ok, welcome back, guys. Solo para concluir, el día de ayer, algunos tenían la duda cuándo utilizar el artículo da. Y veíamos al artículo definido, a y n, 
Vamos a dar un pequeño review y el lunes podemos seguirlo discutiendo. Um, por ejemplo, tenemos cuando se menciona algo por primera vez. ¿Todos están viendo mi pantalla? ¿Ahí la imagen? Yes. Yes. Por ejemplo, yes. Yes, yes. Una señora, por decir, una señora o una mujer mayor y un perro en el, y un perro en el parque. Entonces, cuando se, en este caso, se usa el en, cuando se menciona algo por primera vez. También para los trabajos, lo veíamos con, cuando me, hablábamos de nuestras ocupaciones y de nuestros trabajos. Para dar descripciones, París is an interesting city. París es un país, es una ciudad interesante. Y ahora tenemos el da. ¿Cuándo lo utilizamos? Lo vamos a utilizar cuando algo ya se ha mencionado. Algo que ya identificamos o ya conocemos, ya es familiar para nosotros. Yo vi un hombre y un perro. The man was old. El hombre era viejo. Entonces, acá yo ya tengo, digamos, un antecedente. Yo ya conozco de lo que me están hablando. Entonces, acá puedo incorporar ese artículo. Cuando algo ya se conoce, y ya, ya ha sido mencionado anteriormente, ya hay una, eh, un conocimiento de lo que se está hablando. También lo utilizamos para hablar de cosas específicas. The children are in the garden. O cosas únicas. Ese sería el siguiente. Eso sería uh, specific things. Los, los niños, las niñas, las personas mayores, por ejemplo. Eh, ¿Qué? Pueden mencionar ahí eh, alguna cosa en, eh, en particular. También en el siguiente tenemos solamente una cosa. Eso quiere decir cosas únicas. Que solamente hay una. The moon looks beautiful today. La luna luce o se ve hermosa hoy. Entonces, ¿cuántas lunas hay? Solamente una. ¿no? La luna, la tierra, el sol. Que son... Eh, únicas en existencia. También lo utilizamos para lugares comunes. We're going to go. We're going to the park. We're going to the beach. Vamos al parque. We're going to the beach. We're going to the volcano. We're going to, uh, let's see, the... Mm, school. School. Ajá. Vamos a la escuela, vamos al parque, lugares comunes. También lo vamos a utilizar para hablar de superlativos. Superlativos quiere decir que voy a destacar algo dentro de, por ejemplo, de otras dos cosas o dentro de una categoría. Por ejemplo, él es el mejor estudiante de la clase. Entonces, de un todo, resalto algo. Él es el mejor estudiante de la clase. He's the best. Ustedes van observando ahí donde va el artículo. Y también con instrumentos musicales. My daughter plays the violin. Mi hija toca el violín. Toca el violín. Plays. Uh, play también recuerden que es tocar, ¿verdad? Tocar un instrumento. Tocar el violín, tocar la guitarra. Ok. Y con eso nos quedaríamos por el momento. Espero que el lunes podamos eh, quizá ver este otro que tenemos por acá. Para no atenderlos mucho, que vayan a descansar. ¿Ya le tomaron captura? Yes. Ok, perfect. Thank you, guys. Y vamos a pasar la asistencia nada más y después calabaza, calabaza, cada quien. Para otra casa. I'm just kidding. Estamos bromeando. Nos van a enojar. Nos dicho mucho broma en la clase. Vamos a ver. Domingo es el clásico. El lunes tenemos clase. Domingo es no el clásico, bien temprano. Lunes tenemos clase, recuerden. Vamos a ver. Eduardo Antonio Espino Mejía. Gabriela María Guevara. Present teacher. Thank you. Ileana Estela Serrano. Estaba por ahí, ¿verdad? De oyente. Ok. Isaías Santana González. Present. 
Thank you. Jessica y Beth Tiliano. Present. Thank you, Jessica. Jose Eduardo Valdez Martinez. Present. Thank you, Jose Eduardo. Julio Cesar Fabián Zelaya. Present, teacher. Thank you. Karen Leticia León Rivera. Present, teacher. Thank you. Luis Alberto Cruz Monarca. Present. Thank you, Luis. María Elena González García. María Elena estuvo y... María Elena está por acá, no me la han visto por ahí. La vi que estaba hace rato. Mirna Janet Saldaña de Espinosa. Present. Thank you, Mirna. Omar Alexander Palacios. Present. Thank you, Omar. Sonia Marisela Tejada Sánchez. Present, teacher. Thank you. Virginia del Carmen Vázquez. Present, teacher. Thank you. And Wilfredo Armando Rosales Torres. Wilfredo se me desapareció. Bien, el lunes. Si lo conocen, díganle que el lunes hay clase. Ok. Gracias, chicos, por haber sido eh, pues, toda la semana. Y nos quedamos hoy con... Veamos, ¿Con quién estuvimos el día de ayer? José, ¿verdad? Que fue José. Conmigo. Oh, conmigo. Eduardo, Eduardo. Les vamos a ver. Y hoy nos quedamos con Julio César. Si alguien más quiere quedar, si tiene alguna duda, que es? No hay problema. Ok. Thank you, guys. I see you on Monday. So have a great weekend. Pasen un excelente bye. fin de semana, chicos. Disfruten. Bye. 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 Ok, bien, vamos, um, Julio. Ok, teacher. Dígame, um, van siempre las asesorías para ver si hay alguna duda. Um, eh, normalmente solo, solo es por lo del el manual. El manual. Ajá, que como prácticamente casi no tengo mucho, mucho el horario libre. Entonces sí. allá cuando me acuerdo escribo lo, lo que usted me, me informa. Y lo voy creando, o sea, lo voy llenando. Sí. Y luego lo, con lo demás, no, lo que hago es que como pues me pasé toda la, la unidad, sí. entonces lo que hago es que lo voy leyendo. Voy leyendo siempre para irme acordando de las respuestas que hice. Ajá. Vale. Sí, bueno, Ahorita, y, si usted nota, hoy empezamos con prácticamente con el manual de la ajá. unidad. Sí, es que en el manual ahorita solo llevo como dos hojas. Dos hojas. Ah, pues sí, tenemos que trabajarla un poquito. ¿Pero tiene alguna duda de, de alguna de esas hojas? Eh, no, le, la única duda que tenía era esa de que si lo podía imprimir y hacerlo yo manual y después mandarle fotos. Sí, sí, podemos hacer eso. Es, eh, ¿Sabe qué vamos a hacer? Voy a crear un espacio. O vamos a ver si lo podemos adecuar dentro de la plataforma para que ustedes puedan... Sí, porque a mí, yo, bueno, yo, yo lo siento que en la computadora, yo lo puedo abrir en la computadora, pero si hubiera la opción, por ejemplo, como usted tiene en la clase que puede escribir y luego volverla a subir en forma de PDF. Ah, si sí. Así yo lo hiciera. Ah, no lo tiene. No, pero no, 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 no sale la opción. Bueno, ¿Sí? lo intenté en el yo celular voy. también, pero no funciona. Pero veo que está de la computadora, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Mire, tiene que descargar una aplicación que se llama... Ahorita le digo cómo es que se llama. Es Adobe, se llama Adobe... Ah, la Adobe Flash. Es esta, Adobe Acrobat Reader. Es la. Tiene que buscar, no la, tiene que buscarla así en el soft tone, creo que está. Ok, la voy a buscar y, y ya con eso ya puedes utilizar para escribir. Sí, sí me dijeron que vaya, ayer era en firmar, rellenar y firmar. Ah, ok. Rellenar y firmar y ya me tiene que aparecer acá en la opción. 
Entonces, ahí está, mire, rellenar y firmar, le di rellenar y firmar y acá me aparece el texto. A ver, una vez selecciono acá y ya me aparece ahí la opción. Mire, ya solamente oh, yeah. voy ubicando los espacios y ya bien chivo. Ya Solo bien. escribe una, ok. Ajá. Eso voy a hacer entonces porque este, así... Y un solo lo, revi lo puede revisar. Uh, ustedes lo revisan. Sí. Solo lo puede sí, revisar. Sí. Me no parece genial. Así voy a comenzar yo mañana. De acuerdo, Julio. Este, ¿Alguna otra duda? ¿Algún tema? No, teacher. Por el momento, solo, ahorita, gracias a Dios, voy entendiendo. Y este, pues sí, que me pasé. <ríe> me pasé <ríe> mucho, pero. Este, pero salió bien. Ah, sí, como le digo, ahí lo voy leyendo siempre. Siempre lo voy leyendo y, y, y para que no se me olvide, porque a veces a uno sí. de tanto se le olvida. Vayamos haciendo todos los ejercicios del manual, vayamos tratando de llenar todo eso. Sí, eso es lo que voy a hacer este fin de semana. Este fin bueno, de semana el, puedo poner el, día. El, domingo, el domingo tengo libre, entonces ese día me voy a poner pilas ahí. Uh -huh. De acuerdo, Julio. Ok, Julio, entonces si no hay más que... Gracias, gracias, thank you. Gracias, Julio. Bye. Have a great night. Bye bye. Bye bye.